do broccoletti, yeah. un po' brudosa, perché è inverno, ti piace una roba, un po' di roba calda, no? Così. Da lacrima ragazzi, da lacrima, chi è? La grattatella appena appena. È l'ora dei minestre con sto freddo, mi siamo già sei minestre, la roba calda. Quindi oggi con veramente due spicci facciamo la minestra con mal tagliati e broccoli romaneschi. Che vuol dire che fa una bontà? Pecorino romano. Aglio, pomodori del piennolo, speriamo che l'ho detto bene, eh, napoletani amici miei. Poi broccolo manesco, il mal tagliato di campo filone, una bontà vera, e l'olio qua di vicino, qua di vetralla. Adesso, broccolo manesco, lo faccio vedere, eh. guardate che bello. Oggi Sandro mi ha detto, oh, ci sta qualcuno un po' macchiato dal freddo, ha preso la gelata. <ride> Togliamo le foglie più grosse, sicuramente, quella che dure, che non si possono mangiare. E invece, se no mi fate ne strilla, teniamo quelle più piccolette, queste qui. E questa qua è troppo grossa, via, usci. Quelle piccolette le teniamo, il verde, che fa pure un po' un gioco dei colori. E cominciamo a fare una cosa seria, quale? Quella che dobbiamo comprare stagionale, ormai lo sappiamo, ma perché? Perché la roba è più buona, è tutto più naturale, no? Non è forzata come, come, come coltivazione. Io che faccio? Taglio tutte quante le cimette. Oggi c'ho pure questo, eh? Guarda qua, camera U. I fratelli Fontani mi hanno fatto sto regalo, eh? coltello con, la mia, con il mio nome, il legno e il manico d'ulivo. Allora, tagliamo tutte le cimette, basta fare i vanitosi, tutte le cimette, così, zac, ok, togliamo questa parte, il torso, come diciamo noi a Roma, questa parte grossa e bianca e togliamo tutte quante le cimette, questo via, che poi un pochetto si spappoleranno pure in cottura. Li metto tutte quante qua, facciamo una bella minestra, quelle belle minestre che proprio te scaldano il cuore, l'animo, ti fanno diventare più buono, più innamorato. Pure il gatto, senti, guarda pure il gatto che dice, pure il gatto le pasta e broccoli. Le cime quelle grosse grosse, le taglio col coltellino così, lo spellucchino questo qua curvo, che dovete sempre avere. È bella avere i coltelli costosi, quelli proprio che noi facciamo, facciamo i fanatici, no? Quando viene qualcuno a casa, guarda che coltello che ho, guarda che mi sono comprato, guarda chi te l'ha dato, chi te l'ha dato. E poi però bisogna avere anche questi coltellini, che costano poco, ma fanno un grandissimo lavoro. Sono utilissimi, lo spellucchino curvo, lo spellucchino con la liscio, lo spellucchino seghettato, servono tutti. A breve faremo anche un video, lo spiegheremo l'utilizzo dei coltelli. Se siete d'accordo, ditemi se ve lo volete, lo faccio. Oggi a Roma 2 gradi. Ormai la divisa mia è questa qua, maniche corte, basta. Ho cambiato giusto il grembiule, un po' più pesante, quello invernale. Camera Uma, vieni qua, le foglioline. Levo solo questa parte qua, snervo un pochino. Questo qua è troppo duro da mangiare. Ah ma non mi strilla per piacere, eh? perché io lo so. Quando mi vedete che butta la roba, mi si incazza, mi si incazza da morire. Ah ma non ti incazza. Poi ci dobbiamo depurare, abbiamo fatto i zozzi, siamo stati chiusi dentro casa, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, abbiamo fatto di tutto, mo basta, basta, se li mettiamo a stecchetta, ok? Una volta a settimana si mangia proprio a buffasse, a farsi male, come ci piace a noi. Aglio, un'altra cosa che fa bene, è un antibiotico naturale, lo peliamo così, ecco qua. Questo è brutto, vedi quanto è brutto, è brutto, io non te uso, vai. Perché questo qua se lo andate a annusare, io ci metto uno dentro, un, metto uno dentro il naso, c'è un odore cattivo, non mi piace. E rischia di rovinare con uno spicchio taglio la ricettina vostra tanto bella. Questo è bello, vedete? Eccolo qui, bianco, bello. Oggi novità, sono andato dentro a questo ehm, frantoio da Paolocci a Vetralla e mi ha dato, mi ha fatto assaggiare quest'olio. Guardate il colore, oh, l'olio mettetelo, eh? non risparmiate sull'olio. Allora, monocultiva maorino, è proprio una tipologia di, di olivo che sta dalle parti di Viterbo, vicino a Vetralla. Nel mondo ci sono mille tipologie di olivi, in Italia ce ne abbiamo più di 500, ma quanto siamo forti, quanto siamo ricchi. A chiacchiere, eh? ma siamo ricchi, siamo. Eh? Accendiamo il fuoco, qua l'aglio deve essere bello rosolato. Lo dico sottovoce, quasi bruciato, quasi bruciato, vedi? Qua ci deve stare il sapore dell'aglio, si deve sentire. Poi lo togliamo, però ci deve sentire il sapore. Mentre era solo l'aglio, che facciamo? Laviamo il broccolo, adesso l'abbiamo bello eh, fatto tutto a cimetta, è più facile anche lavarlo, no? Faccio correre l'acqua, bella, così. Casomai se volete potete mettere anche un po' di bicarbonato per lavarla ancora meglio. Fate voi, insomma, ognuno ha il suo metodo. Io la lavo in questa maniera, faccio correre un po' l'acqua, bene per almeno un paio di volte, poi scolo, ok, rimetto qua dentro i broccoli, così, 
zac zac ho visto che cimona è troppo grossa perché se no per la cottura non è omogenea e vado a tagliarla in quattro parti questi così freschi sono pure pure crudi la bontà eccoci qua ecco ancora un pochetto questo le dovrà bene 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 intanto qua senza, senza il peperoncino ragazzi non si può eh andiamo a prendere il peperoncino fresco va al peperoncino il bicchiere pure dai allora peperoncini quando li trovo freschi li prendo li metto a congelare entra una bustina lo prendiamo rosso così fa pure bene con tocco di colore bicchiere ghiacciato tutto organizzato tutto quanto ha dato questo ha dato questo ecco bottiglia vediamo se sto coltello oltre a tagliare sa pure aprire bottiglia ah questa è la prova più importante eh? ah. questo è non filtrato del Val dell'Ovo quello che mi piacevo tanto 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 perché c'è quel gusto rustico capito? così aspetta un pezzo di pecorino che fai tu? non lo fai qua a Roma si chiama mollichetta fa assaggiare la mollichetta di pecorino ecco qua mm. buono l'aglio l'aglio ecco qua così mi piace bravo così colorato lo levo poi incomincio a mettere i broccoli vai così mm. senti come va? Eh? bello caldo caldo eh? l'olio fogliolino è buono come dicevi ma te questi sono cotti a crudo non vuol dire che non vengono prima sbollentati vengono direttamente cotti dentro la, al tegame e questo che, che dà? dà un gusto più più forte, più gustoso perché non perde tutte anche le vitamine, no? Il lato negativo è soltanto uno, il colore, perché perdono un po' del colore. Bella ricca, deve essere un primo piatto, ma che fa anche da secondo con tutte queste verdure. E poi i broccoli fanno bene. Diamo una bella giratina, fateli colorire anche un pochino, guardate che bello. Mettiamo subito un pizzico di sale. Poi, due bei pomodorini, i pomodorini del pendolo. Questi qua sono fantastici. Cinque pomodorini, ragazzi, le cambia un piatto. Ci sta cambiando un po' quando, quando ha visto questi pomodori la prima volta ha detto ammazzi che sono brutti, ma quanto sono buoni. Chi non conosce il pomodoro del pendolo? Eh, sono dei pomodori che attaccano con, con uno spago, una corda e, e li fanno un po' asciugare, così durano fino a marzo questi pomodori. Io mo qua gli ho dato una bella botta, ci sono fatti spaghetti, sono fatti un sacco di roba questi pomodori ma sono gustosissimi perché il gusto è tutto concentrato raccolti a luglio, agosto e poi messi così un po' a asciugare quelli veri sono proprio sotto il Vesuvio quelli sì ah, con quella cenere sono venuti in spettacolo da una sciacquatina coltellino li apro così ecco così proprio ok, yeah, vai ormai ci facciamo il menù settimanale decidiamo che tutta la settimana mangiamo verdure, legumi e stiamo attenti ok e poi pesce la carne alterniamo al fine settimana va bene facciamo insieme ok ma questo chi è questo è botticelli eh? oh chi è è un quadro questo che fortunati siamo tutti fortunati ragazzi di in questo meraviglioso paese dai allora qualcuno già lo sento ma una ricetta è un'altra cosa oggi la famo così pura proprio per pure i vegani la possono mangiare così senza nessun problema schiacciatevi bene fate perdere tutto quanto il loro gusto no? la loro polpa all'interno questo tesoro che se va a abbracciare con sto broccolo romanesco quando è il momento di aggiungere un po' d'acqua ve lo faccio vedere vedete si sta piano piano si sta sfaldando il, il broccolo si sta cuocendo quindi a questo punto aggiungiamo l'acqua un po' alla volta se lo famo il bollito a noi ci piace la roba bella saporita che bontà vedo da un forchetta qua anzi da scucchiai altro che il forchetta scucchiai qua ci vuole il cucchiaio ci vuole <ride> vedete adesso sto versando a filo sto coprendo leggermente tutti quanti i broccoli guardate già sta prendendo una certa densità questo liquido della zuppetta guardate eh? non è trasparente slavato c'è la sostanza c'ha controlliamo se è cotto il, il broccolo ah, leggermente al dente a questo punto Tanto noi abbiamo 8 minuti per la cottura dei martagliati, di Leonardo Grassai, che lo posso, quanto fa bene la pasta, quasi come mia madre. <ride> allora, guardate che sfoglio che fa sto ragazzetto, guarda, guarda che bella, ruvida, guarda qua, sembra proprio fatta, fatta a mano, fatta. E qua poi ci stanno le ova, sono vere, ghiacciova, eh? vado, 
e poi frutta tantissimo frutta ecco qui mezzo pacchetto che qua è 250 quindi ha voglia poca pasta ma buona ah. aggiungo un altro pochino di acqua poca 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 cerco sempre di mantenere l'ebollizione vedete e poi adesso un po di peperoncino guardate si taglia pure vedete come si taglia sembra fresco sembra sentiamo un po se, se è piccante no no va bene va bene mm. ah. Ah, scoppio di lockdown Che bontà, guardate che bel piatto, nella sua semplicità, con ingredienti buonissimi, una favola. Adesso 3-4 minuti e tutto pronto. Che spettacolo. C'è freddo piccole? Dai, te fai entrare papà, dai. Vieni qua. Uscia via, uscia via. Assaggiamo se è giusta di sale, eh. Ah, mazza me pizzica. Mi sa tanto che Mario non la può mangiare questa qua. Eh? Assaggiate sempre il peperoncino, avete visto? Ci sono rimasto fregato pure io. Eh? Mm, che bella. La pasta è cotta. Spengo il fuoco e adesso la facciamo un po' riposare. Però la facciamo riposare in compagnia. Col pecorino. Una bella grattata abbondante di pecorino. Così, una bella nevicata di quelle buone che fanno a Roma. Tiè, poi una bella mescolata. Ecco. Così. Ah. Occhio, non vede cuore non dole. Mi è mai capitato, a me mi è capitato una volta ai banchetti, mentre facevo i piatti davanti alle persone, la matriciana, ha detto a me senza pecorino, ma signor, già c'è stato il pecorino dentro. No, no, non lo voglio sopra. Ah, basta che non lo vedi allora va bene. <ride> ma quando si rifanno i banchetti? Non si fanno più qua. Quanto devi passare ancora? Altri anni? Quanti anni devo passare? <ride> per me è soltanto roba virtuale, capito? Da qua, io sto qua, voi state a Milano, a Palermo, boh. Ma non volete assaggiare, non volete, non volete stare vicini, attaccati, così. <ride> che mi dite, oh, è buono, no, non è buono, ci manca un po' di sale, ci manca un po' di pepe. Vabbè, mo' mangiamo, dai. Allora, un piatto unico va bene, però una bella scodella, no? Quei piattini così piccoli, strimenziti. Quindi, bella porzione, ricca, un piatto unico, deve essere un bel piatto, eh. Da lacrima, ragazzi. Questo da lacrima. Pure mia madre gli piace, sta minestra, un po' fatta. Eccola qua, guarda. Due broccoletti, tiè, così. Un po' brodosa, perché è inverno. Ti piace quella roba, un po' di roba calda, no? Così. Ah, tiè. Guarda qua. Mamma mia, da lacrima ragazzi, da lacrima, chi è? Una grattatella appena appena, ci sarà quello che dice no, il pecorino no. Come, come ti pare a te però, eh? Dentro solo poi. Qua ci sta tutto un goccetto d'olio a crudo, chi è? Di quello buono dei paolocci, chi è? Ah. Assaggiamo, eh? Ah, per non poter tutto. Ma guarda sta sfoglia di sto disgraziato di Leonardo, quanto è bella, guarda. Mmm, mmm. Mm. pochi prodotti ma tanto tanto buoni e ci vanno due spicci lo stesso mi raccomando ragazzi seguiteci sempre e leccate commentate fate quello che volete ma se è buono buonissimo mm. questa quando si fredda è ancora più buona